Hello friends, Rupi CC Kitchen like a love con sagado. Nale Tidivona Mana, Namurka is Sadia Rikende. Upon the Murka, Rupi CC Kitchen Lode, or a Sadia video, Chiduno Kalo. Nanuru aided the Rankariana, if a day try Chiambo another, a bell lover and a support aida. Namurka, correct a regular can dark another, Agra Honda, but share video while a lengthy pogum. Upon the Murka Valare Elupan Chiam Pitia, in the Sadil Uchuda Pitata Recipal Anna Yanadil, with the Loden Ningalka, Kanisa there another. Up with the Po Padipiki, the Okaniki, the Unna Lada, Namako Rimichi, Namurka, Ruby Sisi Kitchen, Namurde family, Orimichi, Ella Pongoda, Urisadi Chiam, Ella Rumboda Chiam Brana, Urisandosh on Davale, Kadagar in the Kadamkapo, order on the Lapit. Then, we will be able to get a little bit of 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 a so, if you are interested subscribe to my channel. like and share it. If you are interested in the video, please share it. If you are interested in the video, please share it. If you Shramikya. Apo naamalde kunye sadhya recipe lekha naamal ko poga. Apo ella varkum Ruby Sisi kitchen le. Nangalde family Ruby Sisi kitchen family de vaga khrudaya naranja orna shamsaga. Upon the Mulkan Amalde, Akunya Sadia, Radiakitoringalo. Upon the Venditan Yan, even near Tetana, Elankati the Chitunda, either Sambarnola Piriper, Adelaka to Vivicanola, Veltuli, Sambarna pieces, Ellen, Alla shape pillar, square square shape pillar, Chirudaki Kati the Chu, Pinna Sambar Lake Damentita, Muringakai, Vendekia, Takali, the La Radiaki. Pina will know in detail, Edtho Chirikana, then Alla Nila Tilala, Shapilla, Kati the Chitunda, Vilnola, Avshatala, Pina Cabbage Thorno in Ditum, Ella Radiaki Chitunda, Pina Thiavsham Koratanga, Thirimu Chitunda, Pina Nalla Katita Irekid to Chitunda Pulilata, Pina the Lake a Chinga, Wavichu, Uputu Wavich Sadana, the Lake Savala Kati the Chunda, Pina Vendekia Kitchiki Vendita, Vendekia Radiaki Chitunda, the Lake of Pachamulaga Kainu Chitunda. Pinna the lake and the Mulchi Ambo another and then Inji Kariki and Titula Injia Ketch Adachan Alla Karaktaku Chu, Pinna the lake of Puliaka, Velatilator, Kudurta Vichitunda, Pinna Sharker to Chua, the lake of Pachamolaga, Kati the Chu, Pinna the Mulda, beetroot, Pachadiki and Titter, beetroot, Cheria, pieces are kitter, and we upper to wave Chu, Pinna the lake of Shetala Kiring Laka Radia Kitchitunda. Pinna the Mulka Sambar like a Cherkam in Tater, Karikayo Kedto Chitunda, Adoka Cherkanum Pinna Velady, Namuka, Pachadia Kenda commented to the Chirikinadana, the Bolaka Rinaranga, a Charadana Kavit Chitunda, Etra Tola, the Mukachi, Ampachua, Tre, the Mulkachi, the Duka, Pinavi, Diola, Lang Luda Dakato. Apo Idaka, Chiam Patina, Karigala, the Mulka, Chi, the Duka, Apathi, the Namalde, Sadiada, Highlight Chaya, Sambar like a Poga. Upper Sambar on Daka Mendia Dindodanga. Upper the Mulka Sambar Chidalo, Sambar no Indita, Nerte than a Lankati the Chu, Upper Adilaka, the Mulachi under the Endana Adi Namulka, Pidipona Vichedaka. 
പരിപ്പ് വേവിക്കുമ്പോൾ അല്പം വെളുത്തുള്ളി ഇടുന്നത് നല്ലതാണ് സാമ്പാറിലേക്കാവുമ്പോൾ അല്പം കറിക്കായും കൂടിയും ഞാൻ ചേർക്കാറുണ്ട് നിങ്ങളും എങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ലേ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പം ആദ്യം പരിപ്പൊന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകി വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ പരിപ്പ് അവിടെ ഇരുന്ന് വേവിട്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് സാമ്പാർ വയ്ക്കുന്നത് ഏത് പാത്രമാണോ അത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ആദ്യം വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വേഗം വേവുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ആദ്യം ഇടണ്ട കേട്ടോ ആദ്യം നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഇച്ചിരി വേവ് കൂടിയ വെജിറ്റബിൾസ് അല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം ഇടുള്ളൂ അപ്പം അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് അത് മുങ്ങിക്കിടക്കാനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പിടാം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു അര സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ചു മൂടി നമുക്ക് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം അല്ലേ അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ വെന്ത് വരുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ഓരോരോ വെജിറ്റബിൾസ് ആയിട്ട് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ എല്ലാവരും സാമ്പാർ വയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾക്കപ്പോൾ നമ്മളുടെ സാമ്പാർ അവിടെ ഇരുന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ നമ്മൾക്ക് അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾക്ക് സാമ്പാർ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ എന്തായിരുന്നു ഒന്ന് നോക്കാം വെന്തൊക്കെ ശരിക്കും വെന്ത് പോണേക്കും വൈകിട്ട് അടുത്തതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ എന്താ പറയാ മൊത്തം കൊളായി പോകും കേട്ടോ അപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മുരിങ്ങാക്കോല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുരിങ്ങക്കായന് കുറച്ച് വേവുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അല്പം വെളുത്തുള്ളി തൊലി ഒലിച്ചത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായി അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പരിപ്പിൽ നേരത്തെ തന്നെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അല്പം സാമ്പാർ പൊടി ഇതിൽ ചേർക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അതിന് ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂണോളം സാമ്പാർ പൊടി ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ മുക്കാൽ സ്പൂൺ മതിയാകും ബാക്കി നമ്മൾക്കിത് വറുത്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മുക്കാൽ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ അടച്ചു മൂടി വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു വിധമൊക്കെ എല്ലാം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഫൈനലായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ചേർക്കാനുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് വെണ്ടയ്ക്ക അതുപോലെ തക്കാളി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ സാമ്പാറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നോക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അധികം വെന്ത് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പരിപ്പൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കാനില്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകും അതിന് മുന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അതായത് കായും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ ഇപ്പം നല്ല കായത്തിൻ്റെയൊക്കെ നല്ല സ്മെല്ലല്ലേ വരുന്നത് നമ്മളുടെ സാമ്പാറിന് നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നത് കായത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കായം ഇട്ട് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഈ വെജിറ്റബിൾസിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി അല്പം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് മാത്രം നമ്മൾക്ക് പുളി അത് ആവശ്യത്തിന് നമ്മളങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒഴിക്കാം ഒരുപാട് പുളിയുടെ ആവശ്യമില്ല അല്പം പുളി ഒഴിച്ചാൽ മതി ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതിലിപ്പോൾ പരിപ്പൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം തിക്നെസ് ഒരുപാടാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അല്പം വെള്ളവും കൂടി ഒഴിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ആവശ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരുപാട് അങ്ങ് കുറുകിപ്പോകും അപ്പോൾ അത്ര അങ്ങോട്ട് സാമ്പാർ കുറച്ച് ലൂസായിട്ടിരിക്കുന്ന കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നല്ലത് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ കുറുകും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സാമ്പാർ ഇവിടെ നല്ലതായിട്ട് തിളച്ചു വന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ സാമ്പാറിലേക്ക് അങ്ങനെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കാനില്ല നമ്മൾക്കിത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് താളിച്ചൊഴിക്കണം അതായത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൊടികളൊക്കെ ചേർത്
അപ്പൊ അതും പൊട്ടി വന്നപ്പോ നമ്മൾക്ക് അതിലേക്ക് വേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ഇട്ടു കറിവേപ്പില ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മല്ലിപ്പൊടി ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടിക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി വറവ് വരണമല്ലോ അപ്പൊ ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതൊന്ന് നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ ഇതൊന്ന് ഇതിന്റെ ആ ഒരു പച്ച ചോവ മാറാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അത് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു അര സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു അര സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂൺ അത്രയും ചേർത്താൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഒരുപാട് വേണ്ട കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എരിവിനൊക്കെ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അര സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയുടെയും ചേർക്കാം ഇനി ഫൈനലായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് സാമ്പാർ പൊടിയും കൂടി ഇതിൽ ഒന്ന് വറുത്തിടണം കേട്ടോ സാമ്പാർ പൊടി നമ്മൾ പച്ചനെ കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒരു 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 ഒന്നര സ്പൂൺ സാമ്പാർ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇത് നമ്മളുടെ സാമ്പാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളുടെ സാമ്പാർ റെഡിയായി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാമ്പാർ കഴിക്കാൻ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് പറയണം അതിലെ പീസസ് ഒന്നും കഴിക്കില്ല അതിന് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ശരിക്കും സാമ്പാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പാണ് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിക്കാൻ നോക്കാം എന്താ വെച്ചാൽ കുട്ടികൾ ആ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കഷ്ണമൊക്കെ അതിൽ വെന്തിട്ട് പരിപ്പ് വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കൂടെ കിടന്ന് വെന്തിട്ട് ഇത് സാമ്പാർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ചാറ് മാത്രം കഴിച്ചാലും മതി നല്ല ഹെൽത്തി എല്ലാം കിട്ടും കുട്ടികൾക്ക് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഞാനൊരു ടിപ്സ് ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്പം മധുരം ഇട്ടു അതായത് പഞ്ചസാര അത് ഒരു ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ഒരു അല്പം ഇട്ടാൽ മതി ഒരുപാട് മധുരം ഒന്നും ഇടരുത് ഒരല്പം അപ്പൊ ആ പുളിയുടെ ആ ഒരു കട്ടിപ്പ് മാറാനും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അവസാനമായിട്ടുള്ള ടിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് പച്ച കറിവേപ്പില അതിലേക്ക് ഒന്ന് കയ്യിൽ വെച്ച് ഞെരടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ല സാമ്പാർ ചൂടാറക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ സാമ്പാർ റെഡിയായി അപ്പൊ അതവിടെ ഇരുന്ന് ചൂടാറട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അവിയൽ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ എടുത്തതായിട്ട് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളുടെ അവിയലിന്റെ പച്ചക്കറി കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല നീളത്തില് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇന്നലെ ചെയ്തു വെച്ചു കേട്ടോ അപ്പോ അത് അരിഞ്ഞു വെച്ചത് നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കുറച്ച് മതി അര സ്പൂൺ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ മുളക് പൊടി പിന്നെ അല്പം ഉപ്പ് ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ഈ വെജിറ്റബിൾസിന്റെ അടിയിൽ വന്ന് കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് അങ്ങ് കൊഴിഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ അത് കൊള്ളില്ല അവയിൽ കുറച്ച് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ കിടക്കണം ഇതുപോലെ തന്നെ കിടക്കണം അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നമ്മൾക്ക് അടച്ചു മൂടി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ ഒരു പകുതി വേവാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോ നമ്മൾക്ക് ഇനി ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് മുരിങ്ങക്കായും കൂടെ നന്നാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി കറക്റ്റായിട്ട് കുക്കായി വരും ഇതെല്ലാം കുഴഞ്ഞു പോവാത്ത പരുവത്തിൽ നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും പിന്നെ ഇതിൽ വെണ്ടയ്ക്ക തക്കാളി എല്ലാം ചേർക്കും പക്ഷെ ഞാനിതിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അധികം വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് വെജിറ്റബിൾസ് ആണെങ്കിലും ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അരമുറി തേങ്ങ തിരുമ്മിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ ജീരകം ഒരു അര സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അരക്കരുതേ ചതച്ചെടുക്കാം നമ്മളുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് അവിയലിന്റെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഒന്ന് വെന്തോന്ന് ഒന്ന് നോക്കിയാലോ
അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്നും അടച്ചു മൂടി കൊടുക്കണം അപ്പൊ ആ വെജിറ്റബിൾസിലേക്ക് ആ തേങ്ങയുടെ അരപ്പൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ തേങ്ങരപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഇനിയിപ്പോ നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് അല്പം പുളി വേണ്ടേ ഈ അവിയലിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ചിലർ വാളം പുളി പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് എനിക്ക് അത്ര ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ഈ വാളം പുളിയുടെ ചൊവ്വ മുന്തി വരും അപ്പോൾ അവിയലിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് പോകും അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ എനിക്കറിയില്ല അല്പം പുളിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തൈര് ചേർത്തു അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തില്ലേ ഞാൻ തേങ്ങരപ്പിലൊക്കെ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ താളിച്ചൊന്നും ഒഴിക്കാറില്ല അതിന് കടുക് താളിക്കാറില്ല അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഇത് ടേബിൾ സ്പൂൺ കണക്കാണ് കേട്ടോ ഈ കയ്യിൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കണക്കാണ് അപ്പൊ ഞാനൊരു ഒന്നര മുതൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തു അതുപോലെ പച്ചക്കറി വേപ്പില ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വളരെയധികം ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുന്ന രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും പച്ച കറിവേപ്പിലയും ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ അവിയലൊന്ന് അടച്ചു മൂടി ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഇത് തുറക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല സൂപ്പർ സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ അവിയലിന് വരുന്നത് അപ്പം അത് അടച്ചു മൂടി വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മളുടെ അവിയലും ഇവിടെ റെഡി ആയി ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സദ്യയിലെ പ്രധാന തൊടുകറികളിൽ ഒന്നായ ഇഞ്ചിപ്പുളി അതായത് ഇഞ്ചിക്കറി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ചൊരു മൂന്നാലഞ്ച് പീസ് ഇഞ്ചി എടുത്ത് നന്നായിട്ട് ചതച്ച് നീരൊക്കെ പിഴിഞ്ഞു കളഞ്ഞു അതെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ചധികം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും ഒഴിച്ചത് ഇഞ്ചിയും കൂടി വറുത്തെടുക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം ഒഴിച്ചത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും ഒക്കെ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നത് വരെ വറുത്തെടുക്കണം പിന്നെ ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി നമ്മൾക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാം കേട്ടോ ചെറിയ വളരെ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത് ഇഞ്ചിക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പക്ഷേ അതിന് ഒരുപാട് ടൈം വേണം അപ്പോൾ സദ്യ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു എളുപ്പത്തിലുള്ള ഇഞ്ചിക്കറിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വരണം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കണം എന്നാലാണ് ഇഞ്ചിക്കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി കറിവേപ്പല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അടുക്കി പിടിക്കാതിരിക്കാനും ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് അടുക്കി പിടിക്കില്ല പിന്നെ ഇഞ്ചി തമ്മ തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾക്കിത് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നത് വരെ വഴറ്റാം ഇതാ കണ്ടോ നമ്മളുടെ ഇഞ്ചി നല്ല ബ്രൗൺ നിറമായി ഇതിപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് ബ്രൗൺ നിറമായത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പിന്നെ ഇത് ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തു മല്ലിപ്പൊടി ഇതിൽ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഒരു കറുത്ത കളറാണല്ലോ ഇഞ്ചിക്കറിക്ക് ഉണ്ടാവുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ടു ഇനി നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം ആ പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ച മണമൊക്കെ മാറി ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇഞ്ചിയിലൊക്കെ പിടിക്കട്ടെ അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച പുളി വാളം പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ആ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നല്ല കൊഴുത്ത ജ്യൂസാണ് അപ്പം നല്ല പുളി ഉണ്ടാകും ഇഞ്ചിപ്പുളിക്ക് പുളി ആണ് വേണ്ടത് എല്ലാം മിതമായിട്ട് നിൽക്കണം എന്നാലും പുളിയാണ് അല്പം മുന്തി നിൽക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ വാളം പുളി ഒഴിച്ചതിൻ്റെ പേരിലും പിന്നെ ചെറിയൊരു മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം ശർക്കര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഇതേ കുറുകി തുടങ്ങി ഇതിങ്ങനെ തിളച്ചു വറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇഞ്ചിക്കറി റെഡിയായി ഇനി വേറൊന്നും ഇതിലിടാനില്ല ഇനി നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ
അത് വളരെ ഈസി ആട്ടോ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനൊരു ഈസി മെത്തേഡും കൂടെ ഞാൻ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് വാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു സവാള കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ പച്ചമുളക് അതെടുക്കുക പിന്നെ അല്പം കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടെ ക്യാബേജിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതിന് അളവൊന്നുമില്ല നമ്മളുടെ കളറും ടേസ്റ്റും അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇടാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ കൈ വെച്ചിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ പച്ചമുളകും ആ സവോളയും കറിവേപ്പിലയും എല്ലാം കൂടെ ഇതിലും ക്യാബേജിലും നന്നായിട്ട് ജോയിൻ്റ് ആവും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അല്പം തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്നാൽ അതിൽ പിടിക്കുകയുള്ളൂ കൈ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്യാബേജ് തോരൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഇനി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല പാൻ വെക്കുക കടുക് പൊട്ടിക്കുക ഈ ക്യാബേജ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ക്യാബേജ് മിക്സ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളുടെ ക്യാബേജ് തോരൻ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് നമ്മൾക്ക് ഈ സദ്യയിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ അല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ക്യാബേജ് തോരൻ ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പെട്ടെന്നൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ലഞ്ച് ബോക്സൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ തോരനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ അതേ നമ്മളുടെ പാൻ ക്യാബേജ് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചു അത് ചൂടായി കടുകിട്ട് പൊട്ടി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്യാബേജ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അടച്ചു മൂടി വയ്ക്കുക രണ്ട് മിനിറ്റ് ക്യാബേജ് റെഡിയാവും അപ്പൊ നമ്മൾക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ക്യാബേജ് തോരൻ എന്തായി നോക്കാം ഇതേ കണ്ടോ നമ്മളുടെ ക്യാബേജ് തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയി അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ സദ്യയിലെ മറ്റൊരു കറി കൂടി ഇവിടെ റെഡി ആയി ഇനി അടുത്ത കറി നമ്മൾക്ക് എന്താന്നൊന്ന് നോക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ബീട്രൂട്ട് പച്ചടി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ബീട്രൂട്ട് ചെറുത് ചെറിയ രണ്ട് ബീട്രൂട്ട് എടുത്ത് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു അരമുറിയുടെ താഴെ മതി അത്രയും വേണ്ട പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ ചെറുജീരകം ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ കടുക് പിന്നെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് അതായത് ഇത് അരപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തേങ്ങയിലിട്ട് അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജീരകം കടുക് എല്ലാം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കട്ടി തൈര് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഒരു കപ്പ് കട്ടി തൈര് വേണം ഈ ഒരു രണ്ട് ചെറിയ ബീട്രൂട്ട് പച്ചടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തേങ്ങ ജീരകം കടുക് പച്ചമുളക് ഇത്രയും അരച്ചെടുക്കണം ആദ്യം തന്നെ ബീട്രൂട്ട് തരിതരിപ്പായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ബീട്രൂട്ട് അധികം അരഞ്ഞങ്ങ് ഇതായി പോവരുത് മഷി പോലെ ആകരുത് അല്പൊരു തരിതരിപ്പായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പൊ അത് കണ്ടോ ഇത് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടായി തുടങ്ങി ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് അത് ഒഴിച്ചു കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആ തേങ്ങറപ്പ് അതായത് തേങ്ങ ചെറുജീരകം കടുക് പച്ചമുളക് ഇത്രയും അരച്ചത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ ആ പച്ച ചോവ ഒന്ന് മാറട്ടെ ആ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെയും അതേപോലെ തേങ്ങയുടെ ഒക്കെ ആ ചോവ ഒന്ന് അതിൽ പിടിച്ച് വരട്ടെ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം തൈര് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് ചൂടാവാനേ പാടുള്ളൂ അപ്പം തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അരപ്പം ചേർത്തു ഇനിയിപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് തൈര് തൈര് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിക്കരുത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലൂസായി പോകും അതുകൊണ്ട് ഒന്നൊരു ഫോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നടിച്ചിട്ട് അതിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒന്നടിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ല പുളിയില്ലാത്ത വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത തൈരാണ് നല്ല കട്ടി തൈരാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്കത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഇതെന്തായാലും ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിക്കണം ആ ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കറക്റ്റാണ് ഇതിൽ അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം അതൊന്ന് ചൂടായി
कट्टे इधर टोड़का पिन्ने दिलाए का आवश्यकतने करी वे पला चर तोड़का ऐना टन अमल डा बीट्रोटे पच्चड़ी लेक इधर इच्छोड़का टा फ्लाइम ऑफे ने फ्लाइम ऑफे दो इन्हें नटे दिलाए को इच्छोड़ते टा आधा डच्च मोड़ी वेक क्या उप्पा का चिक्की अनोटा न्याना तेंगा रपिला को पटे टन्दा आधा अपन नमल डे पीट्रोटे पच्चड़ी वटा रेड्डी आई इत्रे उल्लो अड़च्च मोड़ी बैक्या नल्ला कोरिग्या ऐले ऐलो डिके मल्ला कोरिग्या परिवत्ते लाई डिके अड़त्ते द नमल के वेंडेक्या किच्चड़ी इंदा का ऐले वेंडेक्या चट्टरे किच्चड़ी वरु वाइट्टे कलर ओड़ा वेंडे वाइट्टे करींगुड़े नमक Indonesia அப்போது நம்மலுக்கு ஆத்தியந்தன் நம்மல்ட வெண்டைக்கியா கொர்ச்சு உல்ப்பட்டுட்டு ஒன்ன மிக்சியித் தொடுக்காட்டாம். இது பிரை செய்துடுக்கணம். வெண்டைக்கு நல்ல கோல்டன் ராண் நரமானர் பிரையேனம். பதின் அல்ப்பும் பிண்ட அவிச்சியுண்டு. உப்பும் அமுளகும் எக்கு கூடைட்டுட்டு ஒன்ன மிக்சியித Indonesia இது இடுந்த கழின்னால் சீத்தாவும் அப்பாது உண்டு சத்தியுண்டாக்குந்த திவச்சு உண்டாக்கும் நோக்கா அப்பு நம்மல்ட வெண்டைக்கு அங்கன பிரையாய் வரட்டே आटाइम कोण्ड नमल का अरप्पों न रेडिये किड़का अपन नम्मा रच्च वेच्चिरेक्यन्ना तेंग अरप्पिले अधु अंगड ओरु बाउल्ले कि Apa petenna dicuci kita main di tanah, tengenya kita petenna rendah. Apa kan dah deh, nama kita thayiran ala kat take illa atau, ini kalau kalau lewat cerita ni, ala kira tu dah. Mixila dicuci ni, baru lama boleh ipog. Apa dongo uda arap pilai kecuci urut urut ka, awu ura kapu thayir. Puli illa ata, puli ada ikut illa ada ditta thayir. Apa Adam na na itu, ipun jangan korcchu pucat atau turut tu, karena tak iri lana muk putatila. Apa adong gode turutan na na itu mixi itu dekana. Ini itu orang cie ani lla, ini lekaran na mula kaduga kata alat curi kena tu. Ini ni ada pat koricu na weekend, atau weekend ada ada pelawa cerita tu orang cuda kena mana. Pada malam dah deh, main dek, kita orang time kau tu, nalla fryya itu, nalla golden brown, nara mai, nalla crispy itu. Ini kita orang kau beru beru, patra tu lekuk kopi di maca. Ia enna di lekuk enda, enna di lekuk enda, enna orang kau main anggel, kadu kadu berkah yosia. Ilanggil andanggilom, macam kuaritio andanggilom, dah kau nubeyo kau tu, ini enna. Ipa deh kau tu, anda kau lara. Ini nama mereka, ini lekuk, kadugu workam. Apa ni? Anak, anak yang mana dah ni use ini tu. Aduh, ini tu tu, ini lekuk kadugu turut tu. Kadugu putih kiri ni apa? Nama mereka ini lekuk orang kamera tu, rendah nak cuti itu dam. Ini ini lekuk alpang kari wepila, ini tu tu tu. Nama mereka apa? Tangan kiri lekuk kiri ni. Ini tu nama mereka. Kecuali lek kuri cuka. Nampulah ni erat erat nara dia kau ciri kena tengah rapom tayirer mixe itu ciri kena rapi lek kau cerut turuka. Pinnya ini bandeknya nampulah sadya kerikya nara tu ini dente mau lek kau turut alam adi nampulah kerikyo berteka kau crispy erikyo tu. 
അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇട്ടാലും മതിയില്ലെങ്കിൽ ഏഹ് ഇപ്പൊ ഇട്ടു കൊടുക്ക നമുക്ക് കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല ഇത് താഴ്ന്നൊന്നും പോവില്ല അങ്ങനെ തന്നെ കിടന്നോളൂ അപ്പൊ ഈ അരപ്പില് കൂടിയിട്ട് കഴിക്കാൻ നല്ല ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ വെണ്ടയ്ക്ക കിച്ചടിയും ഇവിടെ റെഡി ആയി കണ്ടത് ഭംഗിയാ കാണാനായിട്ട് നല്ല കുറുകിയായിട്ടുള്ള നമ്മള് സദ്യയുടെ ഇലയിൽ ഒഴിക്കുമ്പോ ഒട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോവാത്ത രീതിയിൽ അവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കിടക്കും അതാണ് ഇതിന്റെ പരുവ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ സദ്യയിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാനൊരു മെഴുക്ക് പുരട്ടിയും കൂടിയും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിന് അച്ചിങ്ങ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സവാള കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആ വെണ്ടയ്ക്ക ഫ്രൈ ചെയ്ത അതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് അതുപോലെ അതിലേക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണയോടെ ചേർക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മൊരീച്ചെടുക്കണം അതുപോലെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇത് മൊരിഞ്ഞു വരട്ടെ അതിനുശേഷം അല്പം ഈ സവാളയിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മുളക് പൊടിയല്ല ഇടുന്നത് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആണ് ഇടുന്നത് അതാണ് മെഴുക്കൊരട്ടിക്ക് നല്ലത് അപ്പൊ അത് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മൊരിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് അച്ചിങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഏത് ഏതാണെങ്കിലും മതി കേട്ടോ അച്ചിങ്ങ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഒരു മെഴുക്കൊരട്ടി സദ്യയിൽ വേണം അത് ഏതാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിട്ട് അച്ചിങ്ങ എടുത്തോന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മളുടെ അച്ചിങ്ങ മെഴുക്കുരട്ടിയും ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കയാണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആ കുഞ്ഞ് സദ്യ റെസിപ്പി ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് പിന്നെ പപ്പടം ഞാൻ വറുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തില്ല പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മളുടെ ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ പായസം നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രാവിലെ തന്നെ റെഡിയാക്കി അതുപോലെ നമ്മളുടെ കൂട്ടുകറി ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതും വാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു റൂബി സി സി കിച്ചണിന്റെ സദ്യ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമാവും വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും തിരുവോണത്തിന് ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പൊ എന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ഇൻഷാല്ല താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ബൈ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകൾ